నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ సాయికృష్ణ న్యూరో సర్జరీ స్పెషలిస్ట్ ని ఇవాళ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మనం మెదడుకి సంబంధించి స్ట్రోక్ అనే సమస్య గురించి తెలుసుకుందాం స్ట్రోక్ అనే సమస్య గురించి తెలుసుకోవడం ఎందుకు ముఖ్యం అంటే ఈ స్ట్రోక్ అనే సమస్య ప్రపంచంలోనే కాకుండా మరి ముఖ్యంగా మన దేశంలో దీని తాలూకా ఇన్సిడెంట్స్ చాలా పెరిగిపోతూ వస్తుంది ఇది వయసు పైపడ్డ వాళ్ళలోనే కాకుండా చిన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ స్ట్రోక్ తాలూకా ఇన్సిడెంట్స్ చాలా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఈ వీడియో చేయటానికి లో ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే స్ట్రోక్ తాలూకా లక్షణాలని మనం ఎలా పసిగట్టాలి ఒకవేళ మనకి సంబంధించిన నియర్ అండ్ డియర్ అంటే మనకు సంబంధించిన బంధువుల్లో కానీ మనకు సంబంధించిన మన తల్లిదండ్రుల్లో కానీ ఈ స్ట్రోక్ కి సంబంధించిన లక్షణాలు ఎలా ఏమన్నా వస్తే మనం ఎలా గుర్తించాలి ఒకవేళ మనకే స్ట్రోక్ వచ్చినట్లయితే మనం ఆ లక్షణాలని ఎలా గుర్తించవచ్చు ఈ స్ట్రోక్ అనేది రాకుండా మనం ఎలా నివారించవచ్చు ఈ స్ట్రోక్ ఒకవేళ వచ్చినట్లయితే మనం ఎవరిని సంప్రదించాలి సంప్రదించిన తర్వాత మనకి చికిత్సా విధానం ఎలా ఉంటుంది ఆ చికిత్సా విధానం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇది ఒక పబ్లిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మేము ఈ స్ట్రోక్ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది స్ట్రోక్ అనేది ఎలా అంటే గుండెకు సంబంధించి గుండె పోటు ఎలాగైతే వస్తుందో మెదడుకు కూడా స్ట్రోక్ అనేది చాలా సర్వసాధారణమైనది ఇది కొంతమందిలో వార్నింగ్ సైన్స్ అంటే ముందే మనకి మూర్చ రావటం గాని లేకపోతే తిమిర్లు రావటం గాని లేకపోతే కాలు చెయ్య వీక్నెస్ రావటం గాని ఇలా జరిగి వార్నింగ్ సైన్స్ ఇస్తాయి ఒకవేళ ఇలాంటి వార్నింగ్ సైన్స్ కనుక ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కనుక మనం నార్మలైజ్ అయిపోతే వీటిని ట్రాన్సెంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్స్ అంటాం ఈ ట్రాన్సెంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్స్ ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఒకవేళ కనుక ఈ ట్రాన్సెంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్స్ ని కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే సెకండ్ అటాక్ ఇంకా సివియర్ గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది ట్రాన్సెంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్స్ అనేవి అందరిలో వస్తాయనేమి రూల్ లేదు కొంతమందిలో ఈ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఉండొచ్చు కొంతమందిలో వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఉండకపోవచ్చు సో ఈ స్ట్రోక్ అనేది ముఖ్యంగా ఎందుకు వస్తుంది ఈ స్ట్రోక్ అనేది రావడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కొంతమందిలో జన్యుపరంగా సంబంధించిన కారణాలు ఉంటాయి కొంతమందిలో ఈ ట్రాన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ అంటే కుటుంబంలో తాతలు తండ్రుల దగ్గర నుండి పిల్లలకి కూడా సంక్రమించే అవకాశం ఉంది ఇంకా మన లైఫ్ స్టైల్ విధానం లైఫ్ స్టైల్ అంటే మనం చాలా ఎక్కువసేపు ఇప్పుడు మన దైనందిన జీవితం చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఎక్కువసేపు చాలా మంది మన పనిలో నిమగ్నం అయిపోయి నాలుగైదు గంటలు ఒకే చోట కూర్చుని మళ్ళీ లేవకుండా అలాగే కూర్చోటం జరుగుతుంది దీని సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అంటారు ఇలా ఈ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ధూమపానము మరియు మద్యపానం సేవించటం వల్ల డ్రగ్స్ కి ఎడిక్ట్ అవ్వటం వల్ల ఇలా కొన్ని కారణాలు ముఖ్యమైన కారణాలలో ఈ కారణాలు ఉన్నాయి ఇంకా స్త్రీలలో కొంతమందిలో వాళ్ళ తాలూకా హార్మోన్స్ వల్ల కూడా ఈ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో వీటిని మనం ఎలా గుర్తించాలి గుర్తించటం కొంతమందిలో మూతి పక్కకు వంగటం కొంతమందిలో తిమ్మిర్లు రావటం చెయ్య కాలు వీక్నెస్ రావటం మూర్చ రావటం ఫిట్స్ రావటం అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవటం ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే అంత తొందరగా మనం ఈ జబ్బుకి ట్రీట్మెంట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది బ్రెయిన్ ఇస్ టైమ్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అంటే ముఖ్యంగా మనకు ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఎంత తొందరగా రియాక్ట్ అవుతాము అన్న దాని మీద మన బ్రెయిన్ అంత కణాలు బతికే అవకాశం దీన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఎవరైతే స్ట్రోక్ సిమ్టమ్స్ కానీ లేకపోతే ఈ పక్షివాతం తాలూకా సిమ్టమ్స్ కానీ వస్తున్నాయని కనుక మనం గుర్తించినట్లయితే లేకపోతే హెచ్చరికలు మనకి వచ్చినట్లయితే మనం కనీసం దగ్గరలో అట్లీస్ట్ సిటీ స్కాన్ ఫెసిలిటీ ఉన్న హాస్పిటల్కి తొందరగా వెళ్ళే వెళ్ళటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది స్ట్రోక్ అనేది స్ట్రోక్ అనేది రెండు రకాలు ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఈ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటంటే మెదడులోని రక్తనాళాలు ఉంటాయి ఆ మెదడులోని రక్తనాళాలు చిట్లి ఆ రక్తం బయటికి వచ్చి రక్తస్రావం జరగటం వల్ల మెదడుకి ఉబ్బే స్పేస్ అంత తగ్గిపోయి మెదడు మీద ఒత్తిడి పెరిగి దానివల్ల పేషెంట్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయి చివరికి మరణించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది దీన్ని హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అని అంటారు అలాగే మెదడులోని రక్తనాళాల్లో ఒవ్వు చేరి చేరి అది మొత్తంగా రక్తనాళాన్ని బ్లాక్ చేసి ఏదైతే మనకి రక్తనాళం తీసుకువెళ్ళవలసిన ఆక్సిజన్ అనేది ఆక్స్ మెదడు కణాలకి సప్లై తగ్గిపోతుందో ఆ తగ్గిపోవటం వలన స్ట్రోక్ రావటం ఆ తగ్గిపోవటం వల్ల వచ్చే స్ట్రోక్ ని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు ఈ కొంతమంది ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లో ఏమవుతుందంటే కొంతమంది గుండె సంబంధించిన సమస్యలు కూడా ఉంటాయి ఈ గుండెకి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే గుండెకి సంబంధించిన రక్తనాళాల్లో ఉన్న కొవ్వు పదార్థము మెదడుకు వెళ్ళి రక్తనాళాలని బ్లాక్ చేసి ఆ వచ్చే స్ట్రోక్ ని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు కాబట్టి గుండె జబ్బు ఉన్న వాళ్
ఈ స్ట్రోక్ వ్యాధి రావటానికి చాలా ముఖ్య కారణాల్లో చాలా ముఖ్యమైనవి అయితే కొంతమంది ఒకసారి రక్తపోట వచ్చిన వాళ్ళు చూపించుకొని ఆర్థిక సమస్యల వలన కానీ లేకపోతే నిర్లక్ష్యం వల్ల కానీ బీపీ టాబ్లెట్లు మా మందులు వాడటం మానేసి దాని వలన బీపీ ఎక్కువైపోయి హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ బారిన పడే అవకాశం చాలా ఎక్కువ సందర్భాల్లో మేము చూస్తూ ఉంటాం సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అనేది కనుక వచ్చినట్లు అయితే మనకి ఫస్ట్ సిటీ స్కాన్ తీసినట్లయితే మనకి స్ట్రోక్ ఏ రకము ముందు మనకి ఒక అవగాహన వస్తుంది ఇది ఇస్కిమిక్ స్ట్రోకా లేకపోతే హెమరేజిక్ స్ట్రోకా అన్న దానిపైన మన చికిత్స విధానం ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకవేళ అది ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అయినట్లయితే చికిత్స పేషెంట్ మూర్చపోయిన దగ్గర నుండి నాలుగున్నర గంటల లోపు ఒక ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఇంజెక్షన్ మనకి ఏదైతే మెదడులోని రక్తనాళాల్లో రక్తం బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుందో దాన్ని కరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ చికిత్స కూడా మనం నాలుగున్నర గంటల్లో ఎంత తొందరగా మనం రియాక్ట్ అయ్యి పేషెంట్ని తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో ఆ చికిత్సను మొదలు పెడితే అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ నాలుగున్నర గంటలు దీన్ని గోల్డెన్ అవర్ అని అంటారు ఈ నాలుగున్నర గంటలు తరటిన తర్వాత ఇంజెక్షన్ ఇచ్చిన ఉపయోగం అంతగా ఉండకపోయే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ సంబంధించిన వైద్య విధానం ఒక్కోసారి ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లో ఏమవుతుందంటే మెదటికి రక్త స్రావం రక్త ప్రసవం మొత్తం తగ్గిపోయి ఆ మెదడు కుళ్ళిపోయి దాని మెదడు మిగిలిన మెదడు ఉబ్బిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాంటప్పుడు సర్జరీ చేయాల్సిన ఉంటుంది మెదడు మీద ఉండే కవచము అంటే క్రేనియం ఉంటుంది దాన్ని తీసేసి పొట్టలో పెడతాము దీన్ని డీకంప్రెసివ్ క్రేనియక్టమి అంటారు ఇలాంటి సర్జరీ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే మనం హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ కనుక వచ్చినట్లయితే ఏదైతే రక్తనాళాలలో చిట్లిపోయి ఆ రక్తస్రావం జరిగి ఏదైతే ఆ రక్తనాశ్రావం జరగటం వల్ల మెదడు మీద ఒత్తిడి వచ్చి పేషెంట్ కోమాలోకి వెళ్తున్నాడో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ రక్తం కనుక ఒక థర్టీ ఎంఎల్ ట్వంటీ ఎంఎల్ అలా ఉండేటట్లయితే దానికి అదే అబ్జార్బ్ అయిపోతుంది మనం పేషెంట్కి మందులతో చికిత్స చేస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా మెదడు మీద ఒత్తిడి ఎక్కువ అవుతుంది అనిపిస్తే కనుక మనం డీకంప్రెసివ్ క్రీనియాటమి చేసి ఆ పేషెంట్ తాలూకా ఏదైతే రక్తం గూడుగట్టిందో దాన్ని కూడా రక్తం మొత్తం తీయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని క్లాట్ రిట్రీవల్ అంటారు సో డీకంప్రెసివ్ క్రేనియాటమీతో పాటు క్లాట్ రిట్రీవల్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ స్ట్రోక్ రాకుండా మనం మన దైనందిన జీవితాన్ని ఏ విధంగా మార్చుకోవాలి మనం ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మనం అట్లీస్ట్ రోజుకి అరగంట పొద్దున్న పూట కానీ అరగంట సాయంత్రం కానీ రోజు నడవటం తర్వాత ధూమపానానికి మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం డ్రగ్స్ లాంటి చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక డెబ్బై నుండి ఎనభై శాతం వరకు ఈ స్ట్రోక్కి దూరంగా జరిగినట్లు అవుతుంది అదే కాకుండా మన లైఫ్ స్టైల్ని మాడిఫై చేసుకోవటం అలాగే ఇన్ కేసు ఒకవేళ కనుక మనకి స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనుక ఏమన్నా వచ్చినట్లయితే వెంటనే డాక్టర్ గారిని సంప్రదించడం తదనుగుణంగా మనం చికిత్స తీసుకోవటం చాలా ముఖ్యం